ดีครับชาวมือมองเงินได้ไกลจะไหลไปกัน YouTube của Leo สิงโตรึกกำลังแกบันได้จอดเซมวิดีโอของมันวิดีโอแกบันได้เซมและฟิล์มแบบรุกรอนของหมดจุดแกบวิดีโอเฮิร์นเยิร์นแกบยี่จุดบังเอ็มอาร์ตี้บีทีเอสเอสอาร์ตี้เรดไลน์กุ่มยูและแอร์บอลเกรลลิงเออร์ทูโดบังก็ตเดี๋ยวเซมฟิล์มแบบได้ดูแกบันก็เห็นจุดกับฝั่งโมตะเบนยูมันก็เดี๋ยวยังดึงลิงหวังวิดีโอนี้จะได้มาให้กับแกบันยังข้อมูลที่เหมาะสมในวันที่ดีที่สุดของปีนี้ไปเลยครับ sân bay đầu tiên mà Leo review cho mọi người trong ngày hôm nay sẽ là sân bay quốc tế Đo Mường nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 15 cho tới 17 km về phía bắc của thành phố và để di chuyển được từ nơi này về trung tâm thành phố Bangkok thì sẽ có rất là nhiều cách và sau đây là những cách mà Leo muốn review cho mọi người. Ga quốc tế của sân bay quốc tế Đo Mường thì sẽ nằm ở terminal số 1 cho nên mọi người lưu ý thông tin này. khi mọi người đáp xuống thì sẽ đáp ở terminal số 1 và từ terminal số 1 đi ra thì mọi người quẹo vào bên phía tay trái thì nó sẽ có một cái khu vực gọi là meeting point thì đây cũng sẽ là cái cách di chuyển đầu tiên cho mọi người về trung tâm thành phố bangkok một cách đơn giản nhất đó chính là taxi khi mọi người đến đây thì vào cái lối này đó và lên phía trên này xếp hàng nếu như có quá nhiều người và mọi người đến cái cột được à, chỉ định và sau đó thì mọi người hãy cung cấp cái địa chỉ khách sạn hoặc là cái địa chỉ của cái condo mà mọi người đã book thì lúc đó các cái nhân viên điều hành ở đây họ sẽ bắt taxi cho mọi người để có thể di chuyển về những cái địa điểm đó thì nếu như mọi người bắt ở trong cái khu vực này nè thì cái giá thành nó sẽ được đảm bảo tại vì người uh, tài xế họ sẽ mở cái công tơ mét lên và chạy bằng công tơ mét và khi đi bằng taxi như vậy thì mọi người lưu ý nếu như mà mọi người sử dụng những cái cao tốc trên đường đi những người taxi này thì họ sẽ hỏi mọi người luôn là có muốn đi cao tốc hay không nếu mọi người nói là có thì cái phí cao tốc sẽ là do mọi người trả mình nhớ là 50 bạn cho một lần lên một cái loại cao tốc nào đó mà có thu phí nếu có đi cao tốc thì nhớ trả thêm tiền cho các bác tài nha và cách thứ hai mà mọi người có thể di chuyển vào trung tâm thủ đô bangkok đó chính là sử dụng bus thì bus ở đây sẽ có rất là nhiều chuyến đây mình sẽ chỉ cho mọi người ha nó có chuyến A1, A2, A3, A4 Và tất cả các loại vé thì đều sẽ trả ở trên cái à, chiếc xe bus khi mọi người lên luôn Chuyến A1 sẽ khởi hành từ 6 giờ 15 phút sáng cho tới 24 giờ tối Tức là 0 giờ sáng ha Và mỗi 5 phút thì sẽ có một chuyến Giá vé là 30 bạc Khởi hành từ sân bay quốc tế Đon Mường cộng số 6 Và về tới trạm gần nhất mà mọi người có thể kết nối với lại các cái lai tàu ở trong trung tâm thành phố đó chính là chạm mỏ chiếc hoặc là MRT trả tư sọc thoát Và đến chuyến A2 thì sẽ có giá là 30 bạc Khởi hành từ 6 giờ 30 sáng tới 11 giờ đêm mỗi 15 phút Chuyến này thì đi từ uh, Đông Mường Airport, sân bay Đông Mường cổng số 6 Về tới chạm BTS mỏ chiếc Rồi MRT trả tư sọc Và chạm cuối cùng của nó sẽ là Victory Monument nếu như bạn nào đặt khách sạn ở những cái trạm này thì có thể xem qua ha Trên đường đi thì sẽ chạy ngang BTS Safan Khoai, BTS Ari và BTS Sanam Pau Đấy, ai đặt khách sạn ở những trạm này thì lưu ý Và tiếp theo là chuyến A3 Thì sẽ di chuyển à, khởi hành chuyến đầu tiên vào lúc 7 giờ sáng đến 11 giờ tối mỗi 30 phút Giá vé là 50 bạc Từ Đông Mường cộng số 5 Lưu ý là cộng đã khác rồi nha mọi người Chúng ta sẽ di chuyển từ Đông Mường về tới Lumpini Park Lumpini Park là cái khu vực gần Sĩ Lơm Các bạn nào đặt khách sạn ở Sĩ Lơm thì lưu ý cái chuyến số A3 này Sẽ di chuyển qua rất là nhiều các cái MRT khác Ví dụ như là BTS Ratchadamri BTS uh, Sả La Đen hoặc là MRT Sĩ Lơm Đấy, ai ở khu Sĩ Lơm thì chú ý cái A3 này ha Mấy bên like không? <cười> à, cuối cùng chúng ta sẽ có chuyến A4 Di chuyển từ lúc 7 giờ sáng cho tới 23 giờ tối và mỗi 30 phút. Giá vé là 50 bạc từ Đông Mường về tới khu vực Khao Sạn Rốt. Khao Sạn là một trong những cái khu vực rất là nổi tiếng luôn. Cho nên là bạn nào đặt khách sạn ở khu vực này thì lưu ý chuyến A4. Giá vé là 50 bạc mọi người nhé. Và cổng sẽ là cổng số 5. Đó. Thì như mọi người thấy là các cái chuyến bus này á, nó có 4 chuyến quan trọng nhất. hai chuyến khởi hành từ cửa số 6 và hai chuyến khởi hành từ cửa số 5. Giá vé cũng sẽ khác nhau và địa điểm hoàn toàn khác nhau luôn Cho nên là khi đi thì mọi người nhớ là 
kiểm tra xem cái khách sạn của mình hoặc là cái địa điểm mà mình lưu trú nó nằm ở gần cái trạm tàu nào nhất thì chọn cái loại xe buýt đó cho phù hợp hen Ở đây thì như mọi người có thể thấy là từ sân bay quốc tế Đo Mường về sân bay Sù Quan Nam Bưng à, chúng ta sẽ có những cái shuttle bus di chuyển giữa hai cái sân bay này để uh, transfer hành khách thì ở đây cái chuyến mà mình thấy gần nhất sẽ là bus số 47 vào lúc 5 giờ chiều thì ý nghĩa của những cái shuttle bus này là gì? Sẽ có những chuyến bay mà mọi người phải nói chuyến từ Đo Mường sang Sù Quan Nam Bưng để uh, đi một hãng hàng không khác và bay đến một quốc gia khác thì đó là lý do tại sao có những cái Uh, shuttle bus như thế này Đây là một trong những cái thông tin khá là quan trọng Dành cho các bạn nào cần phải di chuyển giữa hai sân bay Ở thủ đô Bangkok Thì mọi người nhớ note lại để có thể di chuyển ha Và cái quầy shuttle bus thì nó nằm Ở ngay cổng số 6 Của sân bay quốc tế Đoan Mường Ra đến mọi người nhé Quầy này đây Và ở đây không phải là ai cũng có thể sử dụng được cái shuttle bus này Và mình thấy là phải show ra những cái giấy tờ cho cái việc chuyển đổi chuyến bay giữa hai cái sân bay Và bên cạnh đó là passport hoặc là cái chứng minh nhân dân của mọi người Thì mọi người mới có thể sử dụng được cái dịch vụ shuttle bus này mọi người nha Đó, đó là toàn bộ những cái thông tin liên quan tới shuttle bus dành cho bạn nào muốn di chuyển giữa hai sân bay quốc tế Đoan Mường và Sù Quan Và cách thứ ba mà Leo muốn hướng dẫn mọi người đó chính là sử dụng tàu điện để đi về thủ đô Bangkok Tàu điện ở đây là lai tàu màu đỏ là một cái lai tàu mới vừa được khánh thành vào năm ngoái tại thủ đô Bangkok Đi từ Đoan Mường vào thẳng trong trung tâm thành phố luôn chỉ mất có 17 phút mà thôi Vậy thì cách đi là như thế nào? Mọi người khi mà đến cái ga đến của uh, gao quốc tế sân bay Đoan Mường Thì mọi người hãy đi lên lầu, đi lên hai tầng ha thì mọi người sẽ đến được với ga đi của ga quốc tế mình nhấn mạnh ở đây là ga đi của ga quốc tế sân bay Đoan Mường mọi người nha Tại vì sân bay Đoan Mường thì có thêm ga quốc nội nữa cho nên mọi người chú ý Khi lên tới cái tầng 2 này rồi thì mọi người sẽ thấy là có cái hướng Chỉ cho mọi người là di chuyển qua bên phía tay phải để đến với lại ga quốc nội của sân bay quốc tế Đoan Mường Thì cái lai tàu màu đỏ này chỉ có thể đi từ ga quốc nội của sân bay quốc tế Đoan Mường thôi chứ ga quốc tế thì không có Thành ra là mọi người sẽ phải di chuyển xuyên qua cái ga quốc nội để đến được cái trạm tàu ha Bây giờ thì cùng đi với Leo nhé Mình đã có mặt ở ga quốc nội của sân bay quốc tế Đông Mường rồi à, Đi một khoảng rất là ngắn thôi mọi người Băng qua cỡ 100m là mình có thể qua được với cái sân bay quốc nội này rồi Sau khi đến được ga quốc nội thì mọi người hãy đi xuống bên dưới Hiện tại thì chúng ta đang ở lầu 3 ha Thì mọi người sẽ đi xuống bên dưới để có thể bắt được cái lai tàu màu đỏ này Sẵn tiện đây thì Leon cũng muốn nói cho mọi người cái ưu và nhược điểm của cái cách di chuyển này à, Lai tàu màu đỏ này thì từ cái trạm tàu Đoan Mường về lại trung tâm thành phố Bangkok ở trạm Bạc Sư thì chỉ mất có 17 phút thôi Nhưng mà cái lịch trình tàu này thì mọi người sẽ phải kiểm tra Tại vì khoảng 20 phút thì nó mới có một chuyến tàu Vào những cái giờ cao điểm trong ngày thì nó sẽ là 12 phút Cho nên là không phải lúc nào ra thì cũng có tàu ngay đâu nhé mọi người Và cái thứ hai là như lúc nãy Leo nói với mọi người á Thì ở bên cái ga quốc tế thì sẽ không có cái đường để đi qua cái uh, chạm tàu màu Cái lai tàu màu đỏ này mà mọi người phải băng qua cái sân bay quốc nội thành ra là cái đường di chuyển mà kéo hành lý từ sân bay quốc tế ra đến cái trạm tàu lai màu đỏ này thì sẽ rất là vất vả cho mọi người nếu như mọi người rụng định thời gian và muốn trải nghiệm thì ok có thể chọn cách này còn nếu như mà đi với đám bạn đông hoặc là có trẻ em và người lớn thì Leo không khuyến khích mọi người đi theo cái cách này nhé nó sẽ rất là vất vả luôn ok ở đây khi mà mọi người xuống tới tầng 1 của ga quốc nội thì sẽ có một cái bảng chỉ dẫn như thế này đi thẳng là sẽ tới SRT Red Line thì đây là cái tàu điện lai màu đỏ mà Leo nói với mọi người lúc nãy tới giờ đó Bây giờ thì cùng đi với Leo xem cái tàu điện này nó như thế nào nha
Sau khi đi xuyên qua cái ga quốc nội thì ở đây sẽ có một cái bản thông báo nói với mọi người rằng để đến được cái lai tàu này thì mọi người sẽ phải đi lên tầng 2 Thì bây giờ Leo sẽ đi lên tầng 2 và tiếp tục cái cuộc hành trình đi ra cái chạm tàu với mọi người nha Nhắc lại với mọi người một lần nữa là cái đường tàu này chỉ dành cho những người có thời gian, có sức lực, đem hành lý ít, đi một mình hoặc là đi với nhóm bạn trẻ trung <cười> thì mình nên đi cái lái tàu này. Còn đối với những người mà có em bé, có người cao tuổi hoặc là đi với nhóm gia đình thì nên bỏ qua cái lựa chọn này nha. Việc di chuyển đi qua bên này rất mệt. <cười> Và đây là cái đường dẫn từ trong sân bay đi ra cái chặng tàu này mọi người. Ở trong cái đường dẫn này thì có rất là nhiều cái quán ăn, nhà hàng, có 7-Eleven, có tiệm thuốc. Cho nên là các uh, bạn nào có nhu cầu thì có thể đi đến cái đường dẫn này, mình ăn uống rồi mình đi vào trung tâm thành phố cũng được ha. Đây, ở đây có một cái gọi là Airport Street Food. Trong này, để mình đi vô quay cho mọi người xem một vòng. Đó, có rất là nhiều quầy luôn á mọi người Đồ ăn, thức uống các thể loại luôn <cười> Hôm nay thì mình không có dư giả thời gian Để có thể ngồi lại review đồ ăn ở trong này cho mọi người được Mà mình phải từ đây di chuyển qua bên Suwanabum Để <cười> review cho mọi người cái cách di chuyển từ Suwanabum về lại trung tâm thành phố Hôm nay coi như là mình đi hai đầu nỗi nhớ của thành phố luôn á mọi người Đây là cái đường dẫn nè mọi người Cái đường dẫn này thì có máy lạnh rất là mát mẻ luôn Nhưng mà cái việc Một trong những cái điều mà khách du lịch Việt Nam Mình qua Thái Lan và cảm thấy nó là ác mộng Đó, đó chính là việc phải đi bộ quá nhiều Cho nên đó là lý do Tại sao mình không có khuyên mọi người Nên đi cái cách này Tại vì mới vừa đặt chân đến Thái Lan mà phải đi bộ kiểu này rồi Thì chắc ấm ảnh luôn cả chuyến đi Đây, mọi người có thấy cái uh, chạm tàu ở trước mặt không? Phía bên đây nè mọi người Đó Điểm đến của chúng ta sẽ là cái chạm tàu ở bên đó ha Để có thể bắt lại màu đỏ vào lại chúng ta Ok, bây giờ cùng đi xem bên đó nha Và như vậy thì chúng ta đã đến được với cái lai tàu màu đỏ để đi vào trung tâm thủ đô Bangkok rồi Để mình tìm cái bản đồ cũng như là cái giá vé và cái thời gian hoạt động của cái lai tàu này và giới thiệu cho mọi người nha Phòng vé thì ở đằng kia Và bên này có thông tin đây nè Đây, lai tàu của chúng ta là lai màu đỏ ha mọi người Và cái hành trình sẽ bắt đầu từ Rancic Đi vào cho tới Taling Chang Và có một cái trạm giao rất là lớn là bàn sư Ren Station ở đây Và chúng ta thì đang ở Don Mường Cho nên cái hành trình di chuyển của chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trạm Nhưng mà chỉ có 17 phút thôi mọi người ạ à. Và cái lai màu đỏ này á, thì nó sẽ giao với lại Lai MRT màu xanh dương là một trong những cái lai MRT quan trọng tại cái bàn sư Grand Station này Thì cho nên hôm nay thì Leo sẽ đi từ Đông Mường cho tới cái đoạn này ha Ok, cái máy bán vé thì ở kế bên luôn để mình thử xem giá là bao nhiêu tiền ha Đây là cái máy bán vé nè mọi người Thì bước 1 mọi người sẽ chuyển nó qua tiếng Anh trước Sau đó thì mọi người sẽ chọn số lượng vé Ở đây Leo đi làm một ha rồi mình sẽ đi từ Đông Mường về tới bàn sư Ren tại chỗ này mình sẽ chọn ở đây rồi thì giá tiền của nó sẽ là 33 bảy ok bây giờ thì mình sẽ lấy tiền và bỏ vào hai cái chỗ này tiền mặt thì sẽ bỏ ở bên này và tiền xu thì mình sẽ bỏ ở bên đây ha ok bây giờ Leo sẽ bỏ 100 bạc vào đây 
đẹp và và vé sẽ bắt đầu được đổ ra đây cái tóc cần sẽ rớt xuống trước ha mọi người đây là cái vé của mình nè và tiền thu được thói lại <cười> 33 thì sẽ thói lại là 60 67 bạc Ok Vậy là chúng ta đã có vé để đi Đó thì cách mua vé rất là đơn giản Mọi người chỉ cần xác định đúng cái chạm tàu của mình Và mua vé thôi Đơn giản như vậy ha Thì uh, tranh thủ hướng dẫn cho mọi người luôn á Là cái like tàu này nó sẽ tên là uh, Bàn sư và ra xích thay vì là bàn sư đon mờ tại vì đon mờ nó nằm ở phía giữa của cái chạm bàn sư và cái chạm ra xích cho nên là khi mọi người bắt những cái lai tàu thì nhớ là cái chạm cuối của mình là ra xích thì chắc chắn thế nào cũng đi ngang chạm đon mờ ha bây giờ thì có vé rồi Leo sẽ đi vào bên trong đây trước khi vào bên trong thì Leo thấy ở đây có bạn thông tin giá vé nè đó thì chúng ta đi từ đon mường về lại chạm bàn sư ren thì nó sẽ là 33 mươi bạc mọi người chiếu ở bên này nè mọi người nó sẽ nằm ở đây nè ha đây đon mường bàn sư 33 mươi bạc đó đó là cách coi ha còn bên đây là cái giờ hoạt động của tàu nè mọi người thì mình thấy ở đây cái à, bàn sư ren six thì nó sẽ hoạt động từ 5 giờ 46 cho tới 12 giờ 15 tối thì ý nghĩa của cái đo mường ra xít này là gì đo mường ra xít là nó sẽ chạy về phía còn lại của cái lai tàu đo mường chứ không phải chạy vô trung tâm thành phố cho nên là mọi người cẩn thận cái mà mình xem á sẽ là đo mường đi bàn sư ren đây ha nó sẽ khởi hành từ lúc 5 giờ 37 phút tại trạm đo mường và kết thúc vào lúc 12 giờ 07 ở đây thì mình thấy là mỗi chuyến nó cách nhau khoảng 20 phút vào những thời điểm buổi sáng thì nó sẽ cách nhau là 12 phút Vào thời điểm từ 10 giờ Ừ từ 10 giờ trở đi thì nó sẽ cách nhau là 20 phút Cho nên là cái uh, tàu lịch tàu này thì nó không có cố định các cái khung giờ có tàu Cho nên là khi bút á, à, khi <cười> ra mua vé á, thì mọi người nhớ kiểm tra xem là cái tàu của mình mấy giờ khởi hành Để có mặt ở platform cho đúng giờ ha Ok bây giờ thì chính thức đi vô bên trong đây Mọi người sẽ để cái token vô đây nè Cổng sẽ mở ha Rất là đông người luôn Khi vào tới trạm thì sẽ có hai bên đường tàu để mọi người chọn nha Bây giờ thì mình đang đi về hướng bàn sư Ren cho nên là mình sẽ đi qua bên này Và đi lên phía bên trên để chờ Đây, platform Wow, trên đây rất là mát luôn á mọi người Mình đã lên được lai tàu rồi Thì mình sẽ đứng chờ ở phía bên tay trái ha Wow, thành phố đẹp quá Mọi người thấy máy bay không? Ở bên kia là cái hướng ngược lại lúc nãy Mà mình không có lên đó mọi người Nó sẽ chạy về cái... Uh... Hai cái chạm tàu cuối cùng của cái đường lai này Ok bây giờ thì chờ tàu tới và di chuyển vào trong trung tâm thành phố thôi mọi người nha mọi người vậy là mình đã lên được tàu rồi vào lúc 5 giờ 20 và bây giờ thì sẽ đi lại vào trong trung tâm thành phố nhé tàu này là tàu điện cho nên có máy lạnh rất là mát mẻ luôn mọi người ơi
hai mọi người vậy là mình đã đến được với trạm bài sư Grand Station hiện tại đang là 5 giờ 37 phút tức là như mình nói lúc nãy chỉ mất 17 phút từ ga à, Đông Mường để về đến ga này thôi cho nên cái việc mà mất sức và mất thời gian di chuyển nhất đó chính là khi mọi người di chuyển từ ga Đông Mường đi vào ga quốc tế của sân bay quốc tế Đông Mường ha còn những cái thời gian di chuyển còn lại thì rất là nhanh luôn Bây giờ thì mình sẽ đi ra bên ngoài và hướng dẫn mọi người cái cách bắt MRT line màu xanh dương đậm để vào lại trung tâm thủ đô Bangkok. Ok, đi cùng mình ha. Đây là cái đường đi xuống MRT Blue Line nè mọi người. Như vậy là mình vừa rời khỏi cái bàn sư Grand Station để đi xuống trạm MRT tên là bàn sư mọi người nha. Tranh thủ trên cái lối đi này thì <cười> tâm sự với mọi người một xíu về cái thời gian làm uh, vlog của mình. Có rất là nhiều các cô chú, các anh chị và các bạn nữa. <cười> rất là dễ thương PM cho mình nhờ mình báo giá vé máy bay, giá vé phòng khách sạn. Rồi uh, nhờ mình đặt xe bus các thể loại. <cười> Nhưng mà mình muốn đến chính với mọi người, mình không phải đại lý du lịch đâu nha mọi người. À, mình chỉ đi quay lại những cái trải nghiệm Những cái điều mà mình biết về du lịch Thái Lan Và chia sẻ cho mọi người Với hy vọng là mọi người sẽ có thể Có được cho mình những cái thông tin à, Để chuẩn bị cho những cái chuyến đi sắp tới của mình Khi đến Thái Lan <cười> Mình cảm thấy rất là vui luôn khi được mọi người tin tưởng á Nhưng mà <cười> Nếu mà có cần các cái thông tin đó Thì để mình giới thiệu cho mọi người một cái app Một cái ứng dụng nó tên là Travel Loka Thì lên trên đó thì mọi người có thể đặt vé máy bay nè Đặt phòng khách sạn và mình có thể đặt các cái vé dịch vụ du lịch mà mọi người muốn ở các cái điểm đến vòng quanh thế giới luôn <cười> Mỗi lần mà vô chạm tàu là thế nào cũng có cái chị đó chị thông báo Thì với cái app này mình sẽ để cái đường link ở bên dưới ha cho mọi người có thể vào cái đường link đó để đặt những cái booking Và cũng có thể download cái app này về máy để sử dụng à, Cái giao diện của nó rất là thân thiện và cái cách search thông tin thì cũng rất là dễ luôn cho nên là mọi người có thể download về và xài thử à, Nếu như ok thì để là feedback cho mình ở bên dưới thử xem như thế nào nha Tại vì mình thấy cái này á Mỗi lần mà đi du lịch liên quan tới việc phải mua vé máy bay Thì mình luôn luôn lên Traveloka để đặt Nó có thể kiểm tra được cái giờ bay nè, các cái chuyến bay Và bên cạnh đó thì mình thấy là cái giá của nó Đôi khi lại còn rẻ hơn so với việc mình đặt trực tiếp nữa Ok, đây cũng là một cái check note cho mọi người nhé. Mọi người có thể sử dụng cái app này ha Còn bây giờ thì mình đã đến được với trạm tàu em ti lại màu xanh dương đậm rồi đây đó thì ở đây thì đơn giản rồi ha mọi người mọi người chỉ cần vào bên trong mua vé và mình đi thôi trước khi mọi người mua vé thì để Leo chỉ cho mọi người cái cách coi bản đồ của em để mình xác định cái trạm tới của mình ha ở đây mình đang ở trạm bàn sư là trạm này là trạm trung tâm nó giao giữa lai MRT màu xanh dương đậm với lại cái lai tàu màu đỏ mà lúc nãy mình vừa đi từ ở trên Đon Mường về nè mọi người. Thì cái điểm giao là ở đây. Thì mọi người sẽ xác định xem là cái khách sạn hoặc là cái điểm đến của mình nó gần ở những trạm tàu nào để mình đặt mua vé. À để mình mua vé ở quầy chứ không phải đặt vé nữa. <cười> Thì ở đây ví dụ nha, Leo đang muốn đi từ Bàn Sư về trạm Phetchaburi để có thể đi sang cái Suwanabum sân bay ở đây. Thì mình sẽ mua vé từ đây đến đây. Đó. Lấy ví dụ một cái khác, nếu như mọi người muốn về Sĩ Lơm chẳng hạn thì mọi người sẽ xác định Sĩ Lơm nằm ở đây đúng không? Thì mình sẽ à, mua vé từ Bàn Sư về Sĩ Lơm. Đó, rất là đơn giản đúng không? À, Leo lấy một ví dụ khác là thí dụ như là khách sạn của mọi người nằm trên ở cái line màu à, xanh lá cây nhạc này đi. Ví dụ như ở Sai Ảm chẳng hạn. Thì mọi người sẽ xác định những cái điểm giao của các cái line tàu này ở đâu để mình có thể bắt cái tàu tiếp theo. Thì nếu như muốn về Sai Ảm từ Bàn Sư thì mọi người có thể mua cái vé ở trên line MRT màu xanh dương đậm nè tới trạm pha hỏn vô thìm rồi từ pha hỏn vô thìm mọi người đổi qua cái line màu xanh à, lá cây đậm ở hát dài lát rau thì mọi người sẽ đi xuống tới xài ảm được đó thì nó giống như là một cái trò chơi kết nối vậy đó mọi người mọi người cứ tìm cái điểm giao nhau của những cái lai tàu và mình tìm cái trạm mà mình muốn đi sau đó mua vé và đổi lai tàu theo cái định hướng ở trên cái bản đồ như thế này là ok ha 
Rồi bây giờ thì hẹn mọi người một lát nữa ở sân bay Suwa Tabum nha.